தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்கிற ரெண்டு தலைவலி ஒன்று கோவிட் நைன்டீன் ரெண்டாவது லோக்கஸ்ட் அட்டாக் இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் நாம ரொம்ப கவலைப்படணுமானா ஆமா கட்டாயமா ரொம்ப கவலைப்பட்டாகணும் ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளில் மிகப்பெரிய பஞ்சத்தை ஏற்படுத்துற அளவுக்கு இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக் ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமானது இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக் பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வீடியோவை முழுசா பாருங்க யாரால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் வெட்டுக்கிளி அதாவது கிராஸ் ஹோப்பர் இந்த கிராஸ் ஹோப்பர் ரொம்ப பெரிய கூட்டமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு லோக்கஸ்ட் இந்த லோக்கஸ்டோடைய ஆவேசமான தாக்குதல்கள் எதுனா நமக்கு புதுசுன்னு கேட்டீங்களா நமக்கு இது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் புதுசு கிடையாது இது ரொம்ப ரொம்ப பழைய விஷயம் வரலாறு நம்ம அப்படியே பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா இந்த வெட்டுக்கிளியோட தாக்குதலை பத்தி வரலாறு ஃபுல்லாவே இருக்கு உதாரணத்துக்கு பைபிளுடைய பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த வெட்டிகளுடைய தாக்குதல் பத்தி சொல்லி இருக்கு அதே சமயத்தில் குரான்ல இதற்கான குறிப்புகளும் இருக்கு வரலாற்று அறிஞர்கள் பிலினியா இருக்கட்டும் ஸ்ட்ராபோவா இருக்கட்டும் டைட்டஸா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாமே இந்த வெட்டிகளோட தாக்குதலை பத்தி இந்த வெட்டிகளோட தாக்குதல் மூலமா ஆப்பிரிக்க நாடுகளை எப்படி பஞ்சம் வந்ததை பத்தி தெளிவா எழுதியிருக்காங்க முக்கியமா பிலினி என்ன சொல்றாருனா தன்னுடைய நூல்ல முதல் நூற்றாண்டுல ஆப்பிரிக்கா மூலமா போன வெட்டுக்கிளிகள் இத்தாலியில எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியதுங்கிறத தன்னுடைய நூல்ல சொல்லியிருக்காரு நாம வரலாறு ஃபுல்லா பார்த்தோம்னா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மூலமா மிகப்பெரிய பஞ்சங்கள் நூற்று கணக்கான பஞ்சங்கள் வந்திருக்கு அதுதான் உண்மை இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது ஏன் முழுக்க முழுக்க ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சுத்தி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் சோ எங்கெல்லாம் பாலைவனங்கள் இருக்கோ எங்கெல்லாம் வறண்ட பிரதேசங்கள் இருக்கோ அங்க வாடும் ஒரு வகையான வெட்டிக்கை தான் இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெட்டிக்கை வகையை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்பவுமே தனிமையா இருக்கும் இது ஒரு தனிமை விரும்பி இதை யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்கும் இது இங்கிலீஷ்ல சாலிட்ரி பேஸ் சொல்றாங்க இந்த சாலிட்ரி பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய நிறம் பிரவுன் கலர்ல இருக்கும் இதுக்கு சூழ்நிலைகள் ஒத்து வரும்போது இனப்பெருக்கு மடஞ்சி அடைஞ்சி பல்கி பெருகும் பெரிய கூட்டமா மாறும் இப்ப கூட்டம் சேர்ந்தால் என்ன நடக்கும் பிஹேவியரியல் சேஞ்ச் நடக்கும் ஒரு நாலு பேர் இருந்தாலும் என்ன நடக்கும் ஒரு தைரியம் இருக்கும் இதுக்கு என்ன ஆகும் நான் கூட்டம் சேர்ந்த உடனே ஒரு பிஹேவியரியல் சேஞ்ச் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த நேரத்துல இது சாலிட்ரி பேஸ் இருந்து கிரிகோரியஸ் பேஸுக்கு மாறும் அதாவது சாலிட்ரி பேஸ் இருந்து கிரிகோரியஸ் பேஸுக்கு மாறும் போது இதனுடைய கலர் பிரவுன்ல இருந்து எல்லோவா சேஞ்ச் ஆகும் பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகும் ரொம்ப மொரட்டுத்தனமா நடக்க ஆரம்பிக்கும் கூட்டம் கூட்டமா சேர்ந்து பயிர்களை அழிக்க ஆரம்பிக்கும் குறிப்பா சொல்லணும்னா பச்சை கலர்ல எதுவா இருந்தாலும் அது விடவே விடாது இந்த டிசர்ட் லோக்கஸ்ட் சுவாமின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கூட்டத்துல கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கும் அதாவது இந்த ஸ்வாமு அறுபது கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கும் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா சென்னையில இருந்து காஞ்சிபுரம் கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோமீட்டர் காஞ்சிபுரத்தில இருந்து செங்கல்பட்டு ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் தோராயமா அதாவது சென்னையில இருந்து காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் இருந்து செங்கல்பட்டு இதோட இந்த பரப்பளவு ஃபுல்லாவே வெட்டிக்கிளி இருந்து எப்படி இருக்கும் இந்த அளவுக்கு கூட்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்வாம்ப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்வாம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்வாம்ப் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் நீளம் ஒரு கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்ட சின்ன ஒரு ஸ்வாம்ப் மட்டுமே ஒரு நாளைக்கு அதாவது முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் என்ன சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடுவாங்களோ அதை ஒரு நாளைக்கு தின்னு தீத்துறோம் இந்த சின்ன ஸ்வாம்ப் மட்டுமே நாம பெரிய ஸ்வாம்ப் பார்த்தோம் இல்லையா அது என்ன பண்ணுங்கிறது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் உணவு தேடி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு இருநூறு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யக்கூடியது அதனாலதான் எஃப்ஐ என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் மூலமா உலகத்துல இருக்கிற பத்து பேர்ல ஒருத்தர் மிகவும் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனாலதான் இதை மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் மைக்ரேட்டரி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு எஃப்ஐ அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் இந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பருவநிலை மாறுபாடு அதாவது குளோபல் வார்மிங் உலக வெப்பமயமாதல் மூலமா காற்று ஓட்டங்கள் ரொம்ப ரொம்ப மாறுபட்டுருச்சு இந்த காற்று ஓட்டங்கள் மாறுபட்ட காரணத்தினால எங்கெல்லாம் மழை பெய்யக்கூடாதோ அங்க மழை பெய்யுது எங்கெல்லாம் மழை பெய்யணுமோ அங்க மழை பெய்யறது இல்லை உதாரணத்துக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகளை எடுத்துக்கோங்க இது டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் கிட்டத்தட்ட வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஓகேவா வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால இருந்து இந்தியா வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாடுகள்ல இருக்கிற பதினாறு மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் ஃபுல்லாவே பரவி இருக்கு இது பாலைவனங்கள்ல அதாவது வறண்ட பிரதேசங்கள்ல வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இந்த பருவநிலை மாறுபாடால இ
இந்த முறையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குன்னா ரெண்டு காரணங்கள் இந்த வெட்டிக்கிளி தாக்குதலை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகப்படுத்திருக்கு முதல் காரணம் என்னன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்கால போன வருஷம் அக்டோபர் நவம்பர்ல பெஞ்ச அதிகப்படியான மழை இது மூலமா இந்த வெட்டிக்கிளிகள் பல்கி பெருகி இருக்கு ரெண்டாவது ரீசன் என்னன்னா இந்த சைக்ளோன் ஆம்பன் உருவாச்சு இல்லையா வெஸ்ட் பெங்கால்ல அந்த சைக்ளோன் ஆம்பன் மூலமா உருவான ஒரு மேற்கத்திய காற்று முக்கியமா வெட்டிக்கிளியை பொறுத்த வரைக்கும் காற்றோட திசையில பயணிக்க கூடியது இந்த மேற்கத்திய காற்று வெஸ்டில் இருந்து ஈஸ்டில் வீசக்கூடியது ஓகேவா மேற்கில் இருந்து கிழக்கு வரை வீசக்கூடியது இந்த மேற்கில் இருந்து கிழக்கு வரை வீசக்கூடிய காரணத்தினால இந்த வெட்டிக்கிளி இந்த வெட்டிக்கிளிகள் ஏமன் பாகிஸ்தான் வழியா அதாவது வெஸ்டில் இருந்து ஈஸ்டுக்கு டிராவல் பண்ணி ராஜஸ்தானை அடைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈஸ்ட் நோக்கி டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கு நீங்க கேட்கலாம் இது தமிழ்நாடு ரீச் பண்ணுமா இல்லைன்னா சதர்ன் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணுமானா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது காட்டோட திசையில பயணிக்க கூடியது அதனால இது ரெண்டே நாட்கள்ல இந்த காட்டோட திசை நார்த் ஈஸ்ட் நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த வெட்டுக்கிரிகள் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா இந்த மாதிரியான சதர்ன் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இது ஜூலை மாசம் வரைக்கும் ஒரிசா பீகார் சொல்லிட்டு ஈஸ்ட் நோக்கி அதாவது கிழக்கு நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்புறமா சைனா போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத சொல்றாங்க இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு வருவதற்கான எந்த ஒரு வாய்ப்புகளும் இந்த வெட்டுக்கிரி பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த வெட்டிக்கைகள் வரும்போது நாம ராபி பயிர பயிர் செஞ்சு அறுவடை செஞ்சிட்டோம் சோ இப்போதைக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பிரச்சனை எப்ப ஆரம்பிக்கணும் இப்ப வந்திருக்கிற வெட்டிக்கைகள் முட்டையிட்டு பல்கி பெருக்கும் போது நாம ஜூலை மாசம் பயிர் செய்ய போற கரி பயிர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா அமையும் எப்படி சொல்றாங்கன்னா அதாவது எத்தியோப்பியா கென்யால எந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை நடந்ததோ அதே மாதிரியா இங்க இருக்கிற கரி பயிர்களுக்கு பிரச்சனை நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத சொல்லுறாங்க ஓகே இதை எப்படிதான் தடுக்கிறது நீங்க கேட்கலாம் இதை இயற்கை விவசாயம் மூலமா நம்ம தடுக்க முடியுமா இயற்கை விவசாயம் மூலமா தடுக்கலாம் அதாவது த்ரீ ஜின்னு சொல்றாங்க அதாவது இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் இது மூணத்தையும் அரைச்சு அதுல சோப் சொல்யூஷன் பிளஸ் தண்ணி கலந்து அதை ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது இந்த வெட்டிக்கிளிகள் அழிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இது ஒரு லாங் டர்ம் சொல்யூஷன் அதாவது இது உடனடியா பலனை கொடுக்குமாங்கிறது யாருக்குமே தெரியல இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வேதியல் உரங்கள் தான் ஆனா இந்த வேதியல் உரங்களை ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனைனா அதாவது நாம ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது அதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கு அது சரியான பாதிப்பு வெட்டிக்கிளி மேல ஏற்படுத்தல நாம டிஸ்க் ஸ்ப்ரேயர் மூலமா நாம ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது அந்த பார்ட்டிகள் சின்னதாக வாய்ப்பு இருக்கு அந்த பார்ட்டிகள் சின்னதாகும் போது நம்மளுக்கு அதிகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்கிறது வேதி உரங்கள் தான் நீங்க கேட்கலாம் வேதி உரங்கள் பயன்படுத்த ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமான்னு கட்டாயமா பாதிப்பு ஏற்படும் பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அங்க இருக்கிற கால்நடைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் மனிதர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னன்னா உலகம் வெப்பமயமாத மூலமா உருவாகுகின்ற பருவநிலை மாறுபாடு உணவு சங்கிலி துண்டிப்பு இது எல்லாமே ஒரு நியூட்டனுடைய தேட்லா மாதிரிதான் மனிதன் எந்த அளவுக்கு இயற்கையை சீண்டுகிறானோ அந்த அளவுக்கு இயற்கை அவனுக்கு திருப்பி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம அன்புடன் நண்பன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இணைந்திருங்கள் அன்புடன் நண்பருடன் அறிவே துணை அறிவாய் முனை நன்றி வணக்கம்